ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ സെഗ്മെന്റ് ഇൻ ദ സെന്റൻസ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഗ്രാമറ്റിക്കൽ ഇറർ എന്താണ് എവറി ബോയ് ആൻഡ് എവറി ഗേൾ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് പെർസീവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓൺ ഹോബി എവറി ബോയ് ആൻഡ് എവറി ഗേൾ ഇൻ ദ ക്ലാസ് പെർസീവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓൺ ഹോബി ഇതിലെന്താണ് ഇറർ ആൻഡ് എവറി ഗേൾ ഇൻ ദ ക്ലാസ് പെർസീവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓൺ ഹോബി എവറി ബോയ് ഏത് ഭാഗത്താണ് ഇറർ എന്നാണ് ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് ഇതിനധികം സമയം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ എവരി ബോയ് ആൻഡ് എവരി ഗേൾ ഇൻ ദ ക്ലാസ് പെർസ്യൂ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഹോബി ഇതിലേതാണ് ഇറുള്ള ഭാഗം എക്സാം ആണ് എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യണേ വെറുതെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കരുത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ എവരി ബോയ് ആൻഡ് എവരി ഗേൾ ഇൻ ദ ക്ലാസ് പെർസ്യൂ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഹോബി ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവരി ചേർന്ന് വരുന്ന സെന്റൻസ് എവരി ചേർന്ന് വരുന്ന സെന്റൻസ് എന്തായിരിക്കും വെർബ് വെർബ് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിന് മുന്നിൽ എവരി വരുന്നു എവരി വരുന്നു എവരി വരുന്നു അപ്പൊ എന്ത് വരണം വെർബ് വെർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം സിംഗുലർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എവരി ഗേൾ ആൻഡ് എവരി ബോ എവരി ബോയ് ആൻഡ് എവരി ഗേൾ ഇൻ ദ ക്ലാസ് പേഴ്സ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സ്യൂസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഹോബി അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ എവരി ബോയ് ആൻഡ് എവരി ഗേൾ ഇൻ ദ എവരി ഗേൾ ഇൻ ദ ക്ലാസ് പേഴ്സ്യൂസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഹോബി അടുത്തിടെ സെയിൽസ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എവരി ബോയ് ആൻഡ് എവരി ഗേൾ ഇൻ ദ ക്ലാസ് വാസ് ഈവൺ ഐ പാക്കറ്റ് ഓഫ് ചോക്ലേറ്റോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണേ എവരി ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റിന് മുന്നിലോ സെക്കൻഡ് സബ്ജക്റ്റിന് മുന്നിലോ എവരി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വെർബ് എന്താണ് സിംഗുലർ വെർബ് സിംഗുലർ വെർബ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം നെയ്തർ ഓഫ് ദ ഗേൾസ് വെയർ വില്ലിംഗ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ പ്രപ്പോസൽ നോ ഇറർ ഇതിലേത് ഭാഗത്താണ് ഇറർ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇറർ അല്ലെങ്കിൽ നോ ഇറർ കൊടുക്കാം നെയ്തർ ഓഫ് ദ ഗേൾസ് വെയർ വില്ലിംഗ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ പ്രപ്പോസൽ ഡി ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് നോ ഇറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബി ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ബി ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൂള് വൺ ഓഫ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ഓർത്ത് നോക്കൂ പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ഓഫ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് എയ്തർ ഓഫ് എയ്തർ ഓഫ് അതുപോലെ എന്താണ് നെയ്തർ ഓഫ് നെയ്തർ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഈച്ച് ഓഫ് എവരി വൺ ഓഫ് ഇത് വെറുതെ വൺ ഓഫ് മാത്രം പഠിച്ചു പോകരുത് വൺ ഓഫ് മാത്രം പഠിച്ചു പോകരുത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇവയ്ക്ക് ശേഷം എന്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്ലൂറൽ നൗൺ പ്ലസ് സിംഗുലർ വെർബ് പ്ലൂറൽ നൗൺ പ്ലസ് സിംഗുലർ വെർബ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പ്ലൂറൽ നൗൺ ഗേൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സിംഗുലർ വെർബ് വേറെ എന്താണ് വാസ് ഓക്കെ അപ്പോ നെയ്തർ ഓഫ് ദ ഗേൾസ് വാസ് ബിൽഡിംഗ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ പ്രപ്പോസൽ എന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ അല്ലെ വൺ ഓഫ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് എയ്തർ ഓഫ് നെയ്തർ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് എവരി വൺ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇനി മറക്കത്തില്ലല്ലോ പ്ലൂറൽ നൗൺ പ്ലസ് സിംഗുലർ വെർബ് ഓക്കെ അല്ലെ വൺ ഓഫ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിന്ന് ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം One must obey one's teachers. One must obey one's teachers. One must obey one's teachers. What is this? Where is grammatical error? That's correct. Where is D? 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 ഓൺസ് എന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഓക്കെ എക്സാമിന് ഇവിടെ ഹിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും വൺ മസ്റ്റ് ഒബേ ഹിസ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ അത് തെറ്റാണ് എന്താണ് ഒന്ന് വന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഓൺസ് എന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം ഐ ആൻഡ് ഹിം ആർ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് 
ബി ഓപ്ഷനായിട്ട് നോ എറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഐ ആൻഡ് ഹിം ആർ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഐ ആൻഡ് ഹിം ആർ വെരി ഗുഡ് ഏതാണ് ഓക്കെ എ ആണ് എ ആണ് ശരിയാണ് എ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇത് ഐ അതുപോലെ ഹി ഇങ്ങനെയുള്ളവയെല്ലാം സബ്ജക്ട് പ്രോനോൺസ് ആണ് യു ഇവയെല്ലാം സബ്ജക്ട് പ്രോനോൺസ് ആണ് ഓക്കെ സബ്ജക്ട് പ്രോനോൺസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ടു ത്രീ വൺ എന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇവയെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ ഐ ഹി യു എന്നിവ സബ്ജക്ട് പ്രോനോൺസെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ ഹിം എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോനോൺ ആണ് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ സബ്ജക്ട് പ്രോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടു ത്രീ വൺ എന്ന ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കും എന്താണ് ഈ ടു ത്രീ വൺ എന്ന് നോക്കാം അതായത് ആദ്യം സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഉപയോഗിക്കണം ആദ്യം ഒരു സെന്റൻസിൽ ആദ്യം സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ വേണം ഉപയോഗിക്കുക സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആണ് ആദ്യ പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആരൊക്കെയാണ് യു സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആരാണ് യു അപ്പൊ യു ഉണ്ടെങ്കിൽ യുവിന് പരിഗണന കൊടുക്കണം ആദ്യമായിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യ പരിഗണന ആർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ യുവിനാണ് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ ആരാണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ ഹി ഷി ഇറ്റ് ദേ ഹി ഷി ഇറ്റ് ദേ ഓക്കെ ഇനി ഇനിയാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണ് പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഐ വി ശ്രദ്ധിക്കണേ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത എഴുതി വയ്ക്കണേ ഐ വി അപ്പൊ ഒരു സെന്റൻസിൽ പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ആദ്യം പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഉണ്ടോ നോക്കണം എങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആണ് പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത് പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയ ഹി ഷി ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദേ മൂന്നാമത് പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഐ വി അപ്പൊ ടു ത്രീ ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഐ ആൻഡ് ഹിം ആർ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ളത് തന്നെ തെറ്റാണ് കാരണം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോണോൺസ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ഹിം ആദ്യമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ടു ത്രീ വൺ അല്ലേ ഫോർ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഐ അല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഇത് മൊത്തത്തിൽ തെറ്റാണ് അല്ലാതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഹി ആയാലും ആദ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് അല്ല ഹി ആണ് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഐ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഹി ആൻഡ് ഐ ആർ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള ശരി ഉത്തരം ശരി ഉത്തരം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണേ ഹി ഇവിടെ ശരി ഉത്തരമാണ് ഹി ആൻഡ് ഐ ആർ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേണം ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ അതായത് ടു ത്രീ വൺ എന്ന ഫോം ആണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കണേ ടു ത്രീ വൺ ഇവിടെ എന്താണ് ടു ഇല്ല അപ്പൊ ത്രീ വൺ ത്രീ ആണ് ആദ്യ പരിഗണന അപ്പൊ ത്രീ ഏതാണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ ഹി ഷി ഇറ്റ് ദേ അതിൽ ഹി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഹി ആണ് ആദ്യ പരിഗണന എന്നിട്ട് വേണം ഐക്ക് കൊടുക്കാൻ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ മൂന്നാമതാണ് പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഹി ആൻഡ് ഐ ആർ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നാണ് കറക്റ്റ് ഫോം മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഇറർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഐ ആൻഡ് ഹിം എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഹിം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോണൗൺസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അതിൽ തന്നെ ടു ത്രീ വൺ എന്ന ഫോമിൽ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ തെറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ടു ത്രീ വൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സൺ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം ഐ ആം സ്യൂട്ടബിളി ഡ്രസ്ഡ് ഫോർ ദ ഒക്കേഷൻ ആമായി ഇററുള്ള ഭാഗമാണ് ചോദ്യം ഐ ആം സ്യൂട്ടബിളി ഡ്രസ്ഡ് ഫോർ ദ ഒക്കേഷൻ ആമായി ഫോർ ദ ഒക്കേഷൻ ആമായി ഐ ആം സ്യൂട്ടബിളി ഡ്രസ്ഡ് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ഏതാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ബി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ കറക്റ്റ് ആണ് ഈസി അല്ലേ ആ ആമ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആമ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആറിൻ്റെ ഐ ആറിൻ്റെ ഐ അല്ലേ ഇത് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐ ഐ ആം സ്യൂട്ടബിളി ഡ്രസ്ഡ് ഫോർ ദ ഒക്കേഷൻ ആം എന്തായിട്ട് മാറും ആറായിട്ട് മാറും ക്വസ്റ്റ
കുഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുഡ് കുഡ് സോറി കുഡ് അല്ല വുഡ് വെള്ളം എടുക്കട്ടെ വുഡ് യു ലൈക്ക് സം വാട്ടർ ഓക്കെ വുഡ് യു എന്താണ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് വുഡ് ആണ് വുഡ് വുഡ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം വുഡ് യു ലൈക്ക് സം വാട്ടർ എന്നാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം ഇനി അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോവാം ഐ വാച്ച്ഡ് ഹിം ഡാഷ് ടു ഫാളിങ് ടു ഫെൽ ഫെൽ ഫോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഐ വാച്ച്ഡ് ഹിം ഡാഷ് ടു ഫാളിങ് ടു ഫെൽ ഫെൽ ഫോൾ ഏതാണ് ഉത്തരം നമ്മൾ പഠിച്ച റൂളാണേ ഓർത്താ കിട്ടും ഐ വാച്ച്ഡ് ഹിം ഐ വാച്ച്ഡ് ഹിം ഓക്കെ ഡി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡി ഓക്കെ എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യണേ എക്സാം എഴുതുന്ന പോലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൂൾ എന്താണ് ശരിയാണ് ഡി ആണ് മേക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ മേക്ക് ലെറ്റ് ഹെൽപ്പ് വാച്ച് Make let to help watch notice. Here find no. Alle, here find no. Or man do. Make let to help watch here find no. Ivik shesham. Ivik shesham. Dana. Object form varim. Adhani shesham dhu vayganam. V on ubeganam. V on form of the verb ubeganam. Or three gane. Make let to help watch notice. Here find no. Apo evide en dana. Watch alle. I watched. Watched. Apo en dana. I watched him fall. I watched him fall. Okay. Manis lai ilay. ആണ് ഹാബ് ബീൻ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം മുമ്പ് പഠിച്ച ഒരു മുമ്പ് ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവർക്ക് അറിയായിരിക്കും ഒരു കോഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു രാജി എസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ റീസെന്റ്ലി അതെ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആൾറെഡി ആൾറെഡി അതുപോലെ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് നൗ സോഫ ലേറ്റ്ലി ഇത്തരം വാക്കുകൾ കണ്ടാൽ ഏത് ഉപയോഗിക്കണം പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കണം പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് ടെൻസ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചാണ് രാജി എസ് എൽ എന്ന് ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നു ഓക്കെ റീസെന്റ്ലി ആൾറെഡി ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് നൗ ഒയ് ഉണ്ടല്ലോ ഒയ് എന്താണ് എറ്റ് 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 സോ ഫാർ ലേറ്റ്ലി സോ ഫാർ ലേറ്റ്ലി രാജി എസ് എൽ രാജി എസ് എൽ ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം അത് ജസ്റ്റ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഇവിടെ എന്താണ് ലേറ്റ്ലി ലേറ്റ്ലി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആളുകൾ അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോട്ട് പോകാം Plenty of information about the flora and fauna of India dash available in this book. R is has where. Plenty of information about the flora and fauna of India dash available in the book. Okay. Okay. Correct. Information and dana. 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 എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയാമോ അതെ അതാണ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം സിംഗുലർ വെർബ് ഉപയോഗിക്കണം സിംഗുലർ വെർബ് ഉപയോഗിക്കണം സിംഗുലർ വെർബ് ഉപയോഗിക്കണം ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ ഇൻഫർമേഷൻ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് ഇവിടെ സിംഗുലർ വെർബ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈസ് ആണ് ഉത്തരം ഈസ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം she doesn't know dash to accept or refuse the proposal she doesn't know dash to accept or refuse the proposal if that whether which okay correct ana c ana c adayathu whether doubt ulla case il upayogikkarundu adu mathramalla ivide endund or or kuda koduthirund okay or kuda koduthirund appo ivide endana whether whether she doesn't know whether to accept അതായത് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വെദർ ടു അക്സെപ്റ്റ് ഓർ റെഫ്യൂസ് ദ പ്രപ്പോസൽ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോവാം ഡ്യൂറിംഗ് ദ കർഫ്യൂ ദ ആർമി വാസ് ഡാഷ് അറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻസ് എംപ്ലോയ്ഡ് സപ്ലൈഡ് ഡിപ്ലോയ്ഡ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ 
ഓക്കെ സി ആണ് സി ആണ് വെരി ഗുഡ് ഡിപ്ലോയ്ഡ് മീൻസ് ഡിപ്ലോയ്ഡ് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഈ സൈന്യത്തെ വന്യസിക്കുക എന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് സൈന്യത്തെ വന്യസിക്കുക എന്ന സമയങ്ങളിലാണ് പൊതുവെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്ലോയ്ഡ് എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൈന്യത്തെ വന്യസിക്കുക എന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യണേ ഡിപ്ലോയ്ഡ് ഡിപ്ലോയ്ഡ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ദ ചീട്ട ക്യാൻ റൺ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദ ഗസൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്പീഡിയസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടു ഇതില് ചെറിയൊരു തെളിച്ചക്കുറവുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ദ ചീറ്റ ക്യാൻ റൺ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദ ഗസൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്പീഡിയസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടു ദ മോസ്റ്റ് സ്പീഡർ ദ സ്പീഡിയർ മോർ സ്പീഡി അല്ലെങ്കിൽ നോ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അതായത് ഈ സെന്റൻസിന് എന്തെങ്കിലും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വരുത്തണോ എന്നുള്ളതാണ് ഡി ഓപ്ഷൻ ദ ചീറ്റ ക്യാൻ റൺ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദ ഗസൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്പീഡിയസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടു ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് ദ മോസ്റ്റ് സ്പീഡിയർ ദ സ്പീഡിയർ മോർ സ്പീഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തണ്ട ഓപ്ഷൻ ഡി നോ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പറയാമോ നമ്മൾ പഠിച്ച റൂൾ അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണോ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം സി സി കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദ ചീറ്റ ക്യാൻ റൺ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദ ഗസൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പീഡിയസ് ഓഫ് ടു കൊണ്ട ഇവിടെ ഓഫ് ദ ടു ഓഫ് ദ ടു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ദ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓഫ് ദ ടു വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോമിന് മുന്നിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോമിന് മുന്നിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത് രണ്ടുപേരെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം ആണ് അതിന് മുന്നിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ദ ഉപയോഗിക്കണം ദ ഉപയോഗിക്കണം ഓഫ് ദ ടു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ദ ചീറ്റ ക്യാൻ റൺ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദ ഗസൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്പീഡിയർ സ്പീഡിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഓക്കെ വെറും സ്പീഡിയർ അല്ല ദ സ്പീഡിയർ ഓഫ് ദ ടു അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓഫ് ദ ടു സെന്റൻസിൽ വന്നാലുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അതും ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റാഷി ഹാസ് ഇൻഡ് ഈറ്റൺ എവരിത്തിങ് ഫ്രം എസ്റ്റർ ഡേ റാഷി ഹാസ് ഇൻഡ് ഈറ്റൺ എവരിത്തിങ് ഫ്രം എസ്റ്റർ ഡേ ഓപ്ഷൻ എ എനിത്തിങ് സിൻസ് സംതിങ് ഫോർ നത്തിങ് അലോങ് നോ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് റാഷി ഹാസ് ഇൻഡ് ഈറ്റൺ എവരിത്തിങ് ഫ്രം എസ്റ്റർ ഡേ എ ആണ് എ ആണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ എന്തുണ്ടെന്ന് പറയാമോ സെന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലായിരിക്കുമ്പോ എനിത്തിങ്ങിനാണ് പരിഗണന ഓക്കെ ഇവിടെ സെന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എനിത്തിങ് ഉപയോഗിക്കണം സെന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ എന്താണ് ഹാസിന്റെ അല്ലെ ഹാസിന്റെ അതെ നെഗറ്റീവ് റാഷി ഹാസിന്റെ ഈറ്റൻ എനിത്തിങ് ഒന്നും കഴിച്ചില്ല എനിത്തിങ് ഫ്രം എസ്റ്റർ ഡേ ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ Anything from yesterday, la, since. Here, the, since the point of time. Point of time, we will use since. Okay, let's see. Easy question. Eh? Improvement question. Eh? In the major cities, cost of life is very high. Cost of life are, the cost of living are, no improvement, the cost of living are. എന്താണ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സോറി ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഈസ് എന്നാണ് കറക്റ്റ് പ്രയോഗം ഓക്കെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഈസ് കറക്റ്റ് ആണ് വെരി ഗുഡ് ദ മേജർ സിറ്റീസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഈസ് വെരി ഹൈ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം മെനി എ പേഴ്സൺ ആർ അനേബിൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് റൈറ്റ് ഫ്രം റോങ് മെനി എ പേഴ്സൺ are unable of distinguish a right from wrong are unable of no improvement are unable of is unable to sradhikane sradhichu uttar eduna rule und rule und chaadi keri ezhudirudu endana rule endana rule many a many a many and more than one many a many and more than one endana rule plus singular noun plus singular verb parangittille many a many and more than one singular noun plus singular verb okay sushi chitra ezhudana appo ivide endana 
is unable to many a person is unable to distinguish right okay many a many and more than one plus singular non plus singular verb aanu rule okay markathillallo many a many and more than one plus singular non plus singular appo many a person is unable to distinguish a right from wrong adutha question lotu va i try to avoid travel in the rush hour i try to avoid travel in the rush hour to travel at traveling in traveling on no improvement ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവോയ്ഡ് അല്ലേ അവോയ്ഡ് അവോയ്ഡ് അതുപോലെ എന്താണ് ഗീവപ്പ് മൈൻഡ് എൻജോയ്സ് അല്ലേ ലൈക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ലൈക്ക് അതുപോലെ എന്താണ് കീപ്പ് ഇവയ്ക്കൊക്കെ ശേഷം എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഇവ ഇവ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ബെർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓക്കെ അത് അല്ലെങ്കിൽ ജറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഐ ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ദ റഷ് ഔർ ട്രാവലിംഗ് ഓൺ അല്ല ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ദ റഷ് ഔർ കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് അത് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അവോയ്ഡ് ഗീവ് അപ്പ് മൈൻഡ് എൻജോയ്സ് ലൈക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് കീപ്പ് ഇത്തരം കുറെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ജറണ്ട് അഥവാ ബർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഉപയോഗിക്കണം ഇനി അടുത്ത ദിവസം അബോർഡ് അബോർഡ് എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം അനെക്സ് സിനോണി അനെക്സ് ഹാബിറ്റുവേഷൻ ഡ്വെല്ലിംഗ് അബോർഡ് അബോർഡ് എന്ന വാക്കിന് സിനോണി പറയാമോ അബോർഡ് കറക്കി കുത്ത ഒരു അവസരം തരാം അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ സി ആണ് സി സി അബോർഡ് മീൻസ് പാർപ്പിടം എന്നാണ് അർത്ഥം പാർപ്പിടം അല്ലെങ്കിൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം നോട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പൊ എന്താണ് സിനോണി ഡ്വെല്ലിംഗ് ഡ്വെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കണം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം പാർപ്പിടം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്നതാണ് അബോർഡ് എ ബി ഒ ഡി അബോർഡ് ഡ്വെല്ലിംഗ് ഡ്വെല്ലിംഗ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ സി ആണ് കറക്റ്റ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം അബോർഡ് ഡ്വെല്ലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്രോപ്രിയറ്റ് സിനോണിം ഓഫ് ദ ഗിവൺ വേർഡ് അഡിക്യുവേറ്റ് അഡിക്യുവേറ്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണി എന്താണ് ഈസി അല്ലേ Adequate sufficient. Adequate sufficient. That's doubt on all. Okay. Let's go to the next question. Cartail. Cartail. Antonym. Cartail and the walk into Antonym. Reduce, decrease, enlarge, lesson. What do we need to do? Option which we need to do is not just here. No. Cartail. 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 ചുരുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കി നോക്കൂ റെഡ്യൂസ് ഡിക്രീസ് ലെസൺ എല്ലാം ഒരുപോലെ അല്ലേ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചില സമയത്ത് പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റൈലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും എൻലാർജ് എൻലാർജ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം സി ആണ് ഓക്കെ കൊയേസ് എന്ന വാക്കിന്റെ ആന്റോണി സി ഒ എ ആർ എസ് സി കൊയേസ് റാങ്ക്ഡ് അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൂത്ത് ഷൈനി എന്താണ് സ്മൂത്ത് സ്മൂത്ത് ഓക്കെ കൊയേസ് സ്മൂത്ത് ആണ് സ്മൂത്ത് കൊയേസ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം എന്താണ് കൊയേസ് കൊയേസ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം പരുക്കമായ എന്നാണ് അർത്ഥം പരുക്കമായ പരുക്കമായ ഓക്കെ റഫ് അതെ പരുക്കമായ അല്ലെങ്കിൽ പരുക്കനായ എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ ഇത് മൃദുവായ ഓക്കെ അല്ലേ കൊയേസ് സ്മൂത്ത് അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോവാം റോങ്ലി സ്പെൽറ്റ് വേർഡ് ആണ് റോങ്ലി സ്പെൽറ്റ് വേർഡ് Perseverance, Probable, Politician, Possession. This is the Tetaya Spelling. A little bit of time, we don't have to do it. Okay. Now, the option D is A. A is A. Option A. Perseverance. Perseverance. A ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എ എ പെർ സെവറൻസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ പെർ സെവറൻസ് പെർ സെവറൻസ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അടുത്തൊന്നും സ്പെല്ലിങ്ങിലെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് റെൻഡേസ് വസ് റിനൈസൻസ് റെമിനറേഷൻ റിമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഏതിലാണ് സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ചോദ്യം
നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി നോക്കിയാലും മതിയാവും കേട്ടോ കിട്ടാറുണ്ട് എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ബി റിനയസൻസ് റിനയസൻസ് ഓക്കെ റിനയസൻസ് എന്നൊന്നാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ അല്ലേ ഒരു ഐയും കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ഇടിയാം ഓൺ ദ റോങ് സൈഡ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി എന്താണ് അർത്ഥം ടു ബി ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ് ടു ബി ഓൾഡർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി ടു ബി ഏബിൾ ടു കൺവിൻസ് ടു ബി അൺസ്യൂട്ടബിൾ എന്താണ് ഓൺ ദ റോങ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സിക്സ്റ്റി എന്ന ഇടിയം മീനിങ് വരുന്നത് പറയാമോ ടു ബി ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ് ടു ബി ഓൾഡർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി ടു ബി ഏബിൾ ടു കൺവിൻസ് ടു ബി അൺസ്യൂട്ടബിൾ ഓക്കെ അതെ വെരി ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വ്യക്തി എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓൺ ദ റോങ് സൈഡ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ഓൺ ദ റോങ് സൈഡ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ടു ബി ഓൾഡർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം ദ മാൻ ഹീവ്ഡ് എ സൈ ഓഫ് റിലീഫ് വെൻ ഹി വാസ് ഷുവർ ഹി വാസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വുഡ്സ് ദ മാൻ ഹീവ്ഡ് എ സൈ ഓഫ് റിലീഫ് ഹി വാസ് ഷുവർ ഹി വാസ് ഔട്ട് ഓഫ് വുഡ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വുഡ്സ് Discharged from hospital, released from prison, out of danger, out of forest. Okay, we have learned this. We have learned this. What is the answer? Option A. 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 Out of danger. Out of danger. Okay. We have learned this. Out of the woods. Out of the woods. Out of danger. Let's go to the next question. In the jungle, I saw a group of lions. In the jungle, I saw a group of lions. Lions in the? Okay, then collective nouns. A pride, a school, a herd, a flock. Easy question. A pride of lions. A pride of lions. Okay, let's go to the next one. Headquarters of Kila. Kila. The easy question. Headquarters of Diana? Trishur. Trishur. English event on G. Kila. Trishur. Headquarters of Kila. Trishur. C. C. ഒരു പേപ്പർ മാനൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചോണേ മാത്സ് ചെയ്യാനും പിന്നെ നോട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ് അലക്സ സിറി കോർട്ടാന കാർവാൻ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ് അല്ലാത്തത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെന്നില്ല അലക്സ സിറി കോർട്ടാന കാർവാൻ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ് അല്ലാത്തത് ഏത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ അലക്സ ആമസോണിന്റെ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് കോർട്ടാന വിൻഡോസിന്റെ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് സിറി ആപ്പിളിന്റെ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് കാർവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മ്യൂസിക് പ്ലെയർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം മ്യൂസിക് പ്ലെയർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അടുത്ത ദിവസം ലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ദ ഡാഷ് എ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസിസ് ഒപ്റ്റേണ്ട് കാർബോണിക് ആസിഡ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ജിപ്സം കാൽസ്യം ബൈ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ത് ചൂടാക്കുമ്പോഴാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് കിട്ടുന്നത് കാർബോണിക് ആസിഡ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ജിപ്സം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഉത്തരം ജിപ്സമാണ് ജിപ്സ ഓക്കെ ജിപ്സത്തിന്റെ കെമിക്കൽ നെയിം ഒന്ന് കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാമോ അറിയാമെങ്കിൽ ജിപ്സം എങ്ങനെ എഴുതും ഓക്കെ ജിപ്സം മുമ്പ് ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ഫോർമുല ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം സി സി എ എസ് ഒ ഫോർ അതെ കറക്റ്റ് ആണ് സി എ എസ് ഒ ഫോർ സി എ എസ് ഒ ഫോർ ഹാഫ് എച്ച് ടു ഓ ഹാഫ് എച്ച് ടു ആണ് സി എസ് ഒ ഫോർ ഹാഫ് എച്ച് ടു ആണ് ജിപ്സ ഓക്കെ അടുത്ത് വരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസോ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് സി എ എസ് ഒ ഫോർ തന്നെയാണ് അതെ സി എസ് ഒ ഫോർ ടു എച്ച് ടു ഓ ടു എച്ച് ടു ഓ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ സി എസ് ഒ ഫോർ ടു എച്ച് ടു ഓ അത് കറക്റ്റ് ആണ് 
അപ്പൊ ജിപ്സം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് മുമ്പ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ജിപ്സോം പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് ഫയൽസ് സി എസ് ഒ ഫോർ ഹാഫ് എച്ച് ടു ഒ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് ഫയൽ സി എസ് ഒ ഫോർ ടു എച്ച് ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി ക്യുക്ക് ലൈൻ എന്താണ് ക്യുക്ക് ലൈൻ ക്യുക്ക് ലൈൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാമല്ലോ ക്യുക്ക് ലൈൻ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യൂ ക്യുക്ക് ലൈൻ എന്താണ് ക്യുക്ക് ലൈൻ എന്താണ് ക്യുക്ക് ലൈൻ പറയാമോ ക്യുക്ക് ലൈൻ മീൻസ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് ക്യുക്ലൈം കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് നോട്ട് ചെയ്യണേ ക്യുക്ലൈം എന്താണ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് സ്ലാക്കറ്റ് ലൈം എന്താണ് സ്ലാക്കറ്റ് ലൈൻ സ്ലാക്കറ്റ് ലൈം എന്താണ് സ്ലാക്കറ്റ് ലൈൻ സ്ലാക്കറ്റ് ലൈൻ എന്താണെന്ന് പറയാമോ കാൽഷ്യം കാൽഷ്യം നോട്ട് ചെയ്യണേ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് സ്ലാക്കറ്റ് ലൈം അതെ ക്യുക്ലൈം കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് സ്ലാക്കറ്റ് ലൈം കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇനി ചോക്ക് മാർബിൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ചോക്ക് മാർബിൾ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താണ് ചോക്ക് മാർബിൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ചോക്ക് മാർബിൾ അതെ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ചോക്ക് മാർബിൾ എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ക്യുക്ലൈൻ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് സ്ലാക്കറ്റ് ലൈൻസ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ചോക്ക് മാർബിൾ എന്താണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് സി എ എസ് ഒ ഫോർ ഹാഫ് എച്ച് ടു ഓം ജിപ്സം സി എ എസ് ഒ ഫോർ ടു എച്ച് ടു ഓം ഓക്കെ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചൂടാക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ജിപ്സം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചൂടാക്കുമ്പോഴാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് കിട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം വാട്ട് വിൽ ബി ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ടു സെവന്റി ത്രീ കെൽവിൻ ത്രീ സെവന്റി ത്രീ കെൽവിൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ഏതാണ് ബോയിലിംഗ് point of water in kelvin scale boiling point of water in kelvin scale okay uttaram c aane c aanu 373 kelvin aanu okay 373 kelvin aanu boiling point etra aanu 100 degree celsius alle 100 degree celsius okay ഇനി എങ്ങനെ ഇത് ഇതിലോട്ട് എത്താൻ നോക്കാം അതെ ടു സെവന്റി ത്രീ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ത്രീ സെവന്റി ത്രീ അപ്പൊ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഇനി നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പല രീതിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കെൽവിൻ സ്കെയിലും അതുപോലെ സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലായാലും ഹാർ ഹീറ്റ് സ്കെയിലായാലും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ ചാടിക്കേറി ഉത്തരം എഴുതി നെഗറ്റീവ് അടിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു അഞ്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് ചിലവായാലും നമുക്ക് ആ ഫോമിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ സി ബൈ ഫൈവ് സി ബൈ ഫൈവ് സി ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ബൈ നയൻ ഈക്വൽ ടു കെ മൈനസ് ടു സെവന്റി ത്രീ ബൈ ഫൈവ് നോട്ട് ചെയ്യണേ നോട്ട് ചെയ്യണേ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കത്തില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് അറിയാം അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു കെ മൈനസ് ടു സെവന്റി ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇ ഫൈവും ഇ ഫൈവും ക്യാൻസൽ ആകും അപ്പൊ അത്രയും കെൽവിൻ സ്കെയിൽ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു സെവന്റി ത്രീ നോട്ട് ചെയ്യണേ ഈ ഫോർമുല നോട്ട് ചെയ്യണേ സി ബൈ ഫൈവ് എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ബൈ നയൻ കെ മൈനസ് ടു സെവന്റി ത്രീ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇക്വിറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസം അല്ല സെയിൽസ് അസിസ്റ്റന്റ് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു പരീക്ഷ ഓക്കെ അതിന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഫാരൻ ഹീറ്റ് സ്കെയിലിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് എന്ന് കാണിച്ചു ഓക്കെ അതിലെ സെയിൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ താപനില എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് എന്ന് കാണിച്ചു അതിന്റെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ ഫാരൻ
അപ്പൊ ഇവിടെ പതിനൊന്നൊന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ സി എത്രയാണ് അൻപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നതാണ് ഉത്തരം മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാക്കും ഓക്കെ അപ്പോ സി ബൈ ഫൈവ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോമിൽ എല്ലാം കിട്ടാ മതി എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ബൈ നയൻ ഈക്വൽ ടു കെ മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കണേ ഓർത്തിരിക്കണേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം മനസ്സിലായില്ലേ നോട്ട് ചെയ്തല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം which of the following is responsible for dwarfism in humans thyroxin pituitary adrenalin pancreas manushil dwarfism undaakkan kaaranam aagunna oru gland ed gland le prashnangal aanu thyroxin pituitary adrenalin pancreas edana dwarfism dwarfism thana kaaranam പറയാമോ ഓക്കെ ആൻസേഴ്സ് ഇല്ലേ ഡോർഫിസ് ആണ് ഓക്കെ പിറ്റൂറ്ററി ആണ് പിറ്റൂറ്ററി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് നോക്കാം അതായത് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിന്റെ പ്രത്യേകത പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിന് മുൻതളമുണ്ട് അതുപോലെ പിന്തളമുണ്ട് മുൻതളം പിന്തളം ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി മറക്കത്തില്ല ഓക്കെ പിന്തളം ഓക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി മുൻതളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ മുൻതലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് ഹോർമോൺസ് ഓക്കെ അതായത് ഒക്കെ നോക്കാം തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ അറിയാത്തവർ എഴുതി വെക്കണേ അഡ്രീനോ കോർട്ടിക്കോ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ അടുത്ത് ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ അടുത്ത് എന്താണ് സൊമാറ്റോ ട്രോപ്പിൻ സൊമാറ്റോ ട്രോപ്പിൻ സൊമാറ്റോ ട്രോപ്പിൻ ഇനി അടുത്ത് പ്രൊലാക്ടിൻ പ്രൊലാക്ടിൻ ഇത്രയും ഹോർമോൺസ് ആണ് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ മുൻതളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മുൻതളം പിറ്റൂട്ടറി പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ മുൻതളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ പ്രൊള്ള അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ നോക്കാം തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എന്താണ് തൈറോയിഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് അഡ്രീനോ കോർട്ടിക് ഹോർമോൺ എന്താണ് അഡ്രീനിന്റെ കോർട്ടക്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് അതിന്റെ ഇത് ഉത്തേജിപ്പിക്കുക ഇനി അടുത്ത് ഗൊണാനോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ എന്താണ് മനുഷ്യരിലെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഉത്തേജിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് സൊമാറ്റോട്രോഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളർച്ച ഹോർമോണുകളാണ് വളർച്ച ഹോർമോൺ വളർച്ച ഹോർമോൺ ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി പ്രൊലാക്ടിൻ എന്താണ് മുലപ്പാൽ ഉൽപാദനം മുലപ്പാൽ ഉൽപാദനത്തെ സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊലാക്ടിൻ ഇനി ഈ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ പിന്തള പിന്തളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഓക്സിറ്റോസിൻ 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 അതുപോലെ തന്നെ വാസോപ്രസിൻ ഓക്സിറ്റോസിൻ വാസോപ്രസിൻ എന്നിവ 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 സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു ഓക്കെ എന്നിവ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ പ്രത്യേകത പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ മുൻതളത്തിൽ തൈറോയിഡ് സിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അഡ്രീനോ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ഉണ്ട് ഗോണാഡോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ഉണ്ട് സൊമാറ്റോട്രോഫിൻ ഉണ്ട് പ്രൊലാക്ടിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ പിന്തളത്തിലാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഓക്സിറ്റോസിൻ വാസോപ്രസിൻ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സൊമാറ്റോട്രോഫിൻ അഥവാ വളർച്ച ഹോർമോൺ അതാണ് പ്രത്യേകത ഓക്കെ ഈ വളർച്ച ഹോർമോണിന്റെ ഉൽപാദനം കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ജൈജാൻഡിസം വളർച്ച ഹോർമോണിന്റെ ഉൽപാദനം കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ജൈജാൻഡിസം മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിന്റെ ഉൽപാദനം കൂടുമ്പോൾ കൂടുമ്പോൾ എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഡോർഫിസം ഉണ്ടാകുന്നു ഡോർഫിസം മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ കാര്യം ജൈജാൻഡിസം ഡാർഫിസം ജൈജാൻഡിസം ഡാർഫിസം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പിറ്റൂട്ടറി വന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലായില്ലേ ജൈജാൻഡിസം ഡോർഫിസം പിറ്റൂട്ടറി പ്രൊള നമ്മുടെ സൊമാറ്റോട്രോഫിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ജൈജാൻഡിസവും അളവ് കുറയുമ്പോൾ ഡോർഫിസം ഡോർഫിസം ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ഡോർഫിസം അതെ ഭീമാകാരത്വവും അങ്ങനെ എന്തോ അല്ലേ ജൈജാൻഡിസം ഓക്കെ അപ്പോ എന്താണ് ജൈജാൻഡിസം ഡോർഫിസം ഇനി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതെ അപ്പൊ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പിറ്റൂട്ടർ ഗ്ലാൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പിറ്റൂട്ടർ ഗ്ലാൻഡ് എന്ത് വിളിക
പട്ടചിത്ര പെയിന്റിങ്സ് സ്റ്റേറ്റിക് ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റേറ്റിക് ജി കെ ഉള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പട്ടചിത്ര പെയിന്റിങ്സ് സ്റ്റേറ്റിക് ജി കെ മീൻസ് മാറാത്ത ജി കെ എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ 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 വേറെ ഉത്തരമുണ്ടോ അതെ എ ആണ് എ ആണ് ശരി ഉത്തരം വെരി ഗുഡ് എ ആണ് ഒഡീഷയാണ് പട്ടചിത്രം എവിടെയാണ് ഒഡീഷ പട്ടചിത്ര ഒഡീഷ പട്ടചിത്ര ഒഡീഷ പട്ടചിത്രം എവിടെയാണ് ഒഡീഷ ഒഡീഷ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒഡീഷ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പെയിന്റിങ്സ് നോക്കാം കുറച്ച് പെയിന്റിങ്സ് നോക്കാം ഓക്കെ കുറച്ച് പെയിന്റിങ്സ് നോക്കാമേ ആ അതെന്തോ ചോദിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ക്യാൻസൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാം അത് വേറെ എന്തോ ആണ് അത് ക്യാൻസൽ ആക്കി എന്തായാലും മധുബനി 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 പെയിന്റിങ്സ് എവിടെയാണ് മധുബനി ബീഹാർ ബീഹാർ മധുബനി ബീഹാർ മധുബനി പെയിന്റിങ്സ് എവിടെയാണ് ബീഹാർ ബീഹാർ മധു അതെ സി മധുബനി ബീഹാർ ഓക്കെ ഇനി കലംകാരി 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 പറയുമ്പോൾ അത് ഈ ഓപ്ഷനിലുണ്ട് കലംകാരി കലംകാരി അതെ കലംകാരി പെയിന്റിങ്സ് എവിടെയാണ് കലംകാരി പെയിന്റിങ്സ് എവിടെയാണ് ആന്ധ്ര ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് കലംകാരി പെയിന്റിങ്സ് ഓക്കെ ഇനി വാർലി പെയിന്റിങ് എവിടെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ വാർലി വാർലി പെയിന്റിങ്സ് വാർലി പെയിന്റിങ്സ് ഇവിടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്ര കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് മധുബനി ബീഹാർ കലംകാരി പെയിന്റിങ്സ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വാർലി പെയിന്റിങ്സ് മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ട്രൈബൽസിന്റെ ഇടയിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെയിന്റിങ്സ് ആണ് ഈ വാർലി പെയിന്റിങ്സ് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ പട്ടചിത്ര ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഒഡീഷ ഒഡീഷ പട്ടചിത്ര അടുത്ത ദിവസത്തിൽ ഇട്ടു അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റെപ്രസെന്റ് ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ദ ലയേഴ്സ് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ സർപ്പസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് കറക്റ്റ് ഫോം ഏതാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ റൈനോസ്ഫിയർ എക്സോസ്ഫിയർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എക്സോസ്ഫിയർ റൈനോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ റൈനോസ്ഫിയർ എക്സോസ്ഫിയർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ റൈനോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ എക്സോസ്ഫിയർ ഏതാണ് ഇത് ഈസി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതെ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ അയണോസ്ഫിയർ എക്സോസ്ഫിയർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ എ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ഈസി അല്ലേ ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സുബൻസിരി ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രോജക്ട് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സുബൻസിരി മധ്യപ്രദേശ് ആസാം കർണാടക രാജസ്ഥാൻ കഴിഞ്ഞ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓക്കെ മധ്യപ്രദേശ് ആസാം കർണാടക രാജസ്ഥാൻ സുബൻസിരി സുബൻസിരി ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രോജക്ട് ഏതാണ് ആസാം ആസാം ഏതാണ് ആസാം സുബൻസിരി ആസാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോ പവർ പോയിന്റിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം പക്രാനങ്കൽ ഏതാണ് ഏത് നദിയാണ് സദ്ലജ് സദ്ലജ് പക്രാനങ്കൽ സദ്ലജ് സദ്ലജ് പഞ്ചാബ് പക്രാനങ്കൽ സദ്ലജ് പഞ്ചാബ് ഓക്കെ ഇനി നാഗാർജുന സാഗർ ഏത് നദിയിലാണ് നാഗാർജുന സാഗർ മുമ്പ് ചോദിച്ചതാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ഏത് നദിയിലാണ് നാഗാർജുന സാഗർ പറയാമോ ഏത് നദിയിലാണെന്ന് പറയാമോ നാഗാർജുന സാഗർ കാവേരിയാണ് കൃഷ്ണയാണോ കൃഷ്ണാനദി അല്ലെ കൃഷ്ണാനദി കൃഷ്ണാനദി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലങ്കാന ഇനി സർദാർ സരോവറോ സർദാർ സരോവർ സർദാർ സരോവർ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏത് നദിയാണ് സർദാർ സരോവർ അതെ നർമ്മദ നർമ്മദ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ നർമ്മദ ഗുജറാത്ത് നർമ്മദ ഗുജറാത്ത് ഇനി കൊയ്ന കൊയ്ന ഏത് നദിയിലാണ് കൊയ്ന അറുപത്തവർ നോട്ട് ചെയ്യണേ കൊയ്ന കൊയ്ന ഏത് നദിയിലാണ് കൊയ്ന അതെ കൊയ്ന ഏത് നദിയിലെ തന്നെ ആയിരിക്കും തെറ്റുപറ്റി അല്ലേ തെറ്റുപറ്റി ഞാൻ പറയാം അതിൽ പറയാം ഓക്കെ അതെ കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് നോക്കാം നോക്കാം ഞാൻ നോക്കാം അതെ എനിക്ക് മാറിപ്പോയി എനിക്ക് മാറിപ്പോയി ഓക്കെ കൊയ്ന ഏതാണ് കൊയ്ന ഏതാണ് കൊയ്ന നദി കൊയ്ന നദി കൊയ്ന നദി ഓക്കെ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഇനി ഇന്ദിരാസാഗർ 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 നർമ്മദ 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 നദിയിലാണ് ഏത് സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാനാ നർമ്മദ മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് ഓക്കെ ഇന്ദിരാസാഗർ നർമ്മദ മധ്യപ്രദേശ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിയാണ് എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി എല്ലാം ഇറേസ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിച്ച തെറ്റ് തെഹരി
ഹിരാക്കുഡ് അല്ല വീണ്ടും തെറ്റിയ അതെ ശരിയാണ് ഹിരാക്കുഡ് നീളം കൂടിയത് അതെ ലോങ്ങസ്റ്റ് തെറ്റിപ്പോയതാണ് ഓക്കെ ടെഹരി ലോ ഹയ്യസ്റ്റും ഹിരാക്കുഡ് ലോങ്ങസ്റ്റും ആണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഓക്കെ തെഹരി ഹിരാക്കുഡ് ഓക്കെ മാറിപ്പോരുതേ തെഹരി ഹിരാക്കുട്ട് തെഹരി ഹയ്യസ്റ്റും ഹിരാക്കുട്ട് നീളം കൂടിയതാണ് ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിയിലോട്ട് പോവാം ദ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ദ ഓത്ത് ഓഫ് ഓഫീസ് ബൈ പ്രസിഡന്റ് ഗവർണർ അറ്റോർണി ജനറൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അതായത് സത്യപ്രതിജ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിലെ മന്ത്രിമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ മുന്നിലാണ് ആരാണ് ഗവർണർ ഗവർണറാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരമേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് സി എം ആൻഡ് അതർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഗവർണറാണ് നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിനെയും മറ്റു മന്ത്രിമാരെയും നിയമിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ഗവർണർ അപ്പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യണേ അറിഞ്ഞാത്ത ഒരു സി എം ആൻഡ് അതർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് നോട്ട് ചെയ്യണേ നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഗവർണർ അപ്പോയിന്റ് സി എം അതായത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് അതർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഓക്കെ ഈ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് കറക്ട്ലി മാച്ച്ഡ് അൺഹാപ്പി ഇന്ത്യ ലാല ലജപത് റായ് ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി ആനന്ദ് മത് ബംഗിൻ ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇന്ത്യ ദാദാഭായ് നവറോജ് ഇതിലേതാണ് തെറ്റായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് Unhappy India, Lala Jupitra, India wins freedom, Srebrenad Banerji. Okay, Anand, what is it? What is it? What is it? What is it? Option B is the right. India wins freedom, Arana. India wins freedom. India wins freedom. India wins freedom. Arana, Maula. No, it's not Maula. Maula is not Abdul Kalam Asad. മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അല്ലെ അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ അതെ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം ഡാഷ് ഈസ് എ വോളക്ടൈൽ മെമ്മറി എസ് റാം ഡി റാം ബോത്ത് എ ബി നൺ ഓഫ് ദിസ് കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ S Ram D Ram both A and B none of this edana ne idu chindikkavunnilla edana ella ramugalum volatile aanallo appo C both A and B S Ram endana static ram nammala pedipikkan vendi irikkunnana dynamic ram dynamic ram okay static ram dynamic ram okay le non volatile memory aanu wrong volatile memory aanu wrong doubt illo random access memory adutha question lotu povam who was the second chairperson of national human rights commission who was the second chairperson of national human rights commission justice kg balakrishnan justice mn venkada chellayya justice s rajendra babu justice js barma kurchu karyam pakkanalla appo edana second randamatha chairperson ennu chodikkunnathu adithe ella randamatha okay ഇവിടെ ഉത്തരം ബി തന്നെയാണ് ജസ്റ്റിസ് എം എൻ വെങ്കിടാ ചെല്ലയ്യ ആദ്യത്തെ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ആരാണ് ആരാണ് ഫുള്ള് പേര് വേണ്ട ജസ്റ്റ് നോക്കി മതി ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയർപേഴ്സൺ മറന്നുപോയാ ഫസ്റ്റ് ചെയർപേഴ്സൺ ആരാണ് അതെ രംഗനാഥ് മിശ്ര രംഗനാഥ് മിശ്ര രംഗനാഥ് മിശ്ര ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം പറ പറ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഡേറ്റ് കമന്റ് കമന്റ് ഇത് പറഞ്ഞു പറ്റൂ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന തീയതി ഒരുപാട് തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താണ് തീയതി വേണം ഫുള്ള് വേണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എന്നാണ് ഓ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണേ പഠിക്കാതെ പോകരുത് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട
നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ നിലവിൽ നിലവിൽ ആരാണ് ചെയർപേഴ്സൺ നിലവിലെ ചെയർപേഴ്സൺ അതെല്ലാവരും പറയും നിലവിലെ ചെയർപേഴ്സൺ എൽ ഡിക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എൽ ഡിക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരാണ് അതെ അരുൺ കുമാർ മിശ്ര അരുൺ കുമാർ മിശ്ര അല്ലെ അരുൺ കുമാർ മിശ്ര ഓക്കെ അത് നീ മറക്കത്തില്ല ഇനി നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഓർത്തിരിക്കാമേ ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയാമെന്നറിയില്ല എന്നാലും കുറച്ച് ഓർത്തിരിക്കാം അതായത് ഈ ചെയർപേഴ്സൺ ഈ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ട് നിയോഗിക്കുന്ന ആരെയാണ് ആരെയാണ് പറയാമോ ചെയർപേഴ്സൺ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ട് നിയമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് നിയമിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ആരെയാണ് ജഡ്ജിയെ നിയമിക്കാം റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നിയമിക്കാം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നിയമിക്കാം ആരെ നിയമിക്കാം ജഡ്ജിനെ നിയമിക്കാം ഓക്കെ പുതിയ റൂൾ പ്രകാരം റിട്ടയർഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നിയമിക്കാം ജഡ്ജിനെ ആരായിട്ട് നിയമിക്കാം ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ട് നിയമിക്കാം ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് കാലാവധി പറയാമോ കാലാവധി ഈ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് തെറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു കാലാവധി നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി എത്രയാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്നില്ല തെറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു കറക്റ്റ് പറയാമോ കാലാവധി നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ കാലാവധി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാതെ പോകരുത് എത്രയാണ് മൂന്ന് വർഷം ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓർ സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ഓക്കെ ഏതാണോ നേരത്തെ അത് ഓക്കെ മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് വർഷം മറക്കരുത് നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സ് എഴുപത് വയസ്സ് ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് അതായത് ഈ മെമ്പേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യം മെമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാം ഓക്കെ മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്നറിയാം മെമ്പേഴ്സ് അപ്പോ ഈ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ചെയർമാൻ ഉണ്ട് ചെയർമാൻ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഏതെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടും ചെയർമാൻ പ്ലസ് ഫോർ മെമ്പേഴ്സ് അതിൽ ഒരാളെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും അതിപ്പോ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഒരാളെങ്കിലും വനിത ഒരാളെങ്കിലും വനിത ഓക്കെ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയർമാൻ ത്രീ മെമ്പേഴ്സ് ഒരാളെങ്കിലും വനിത ഓക്കെ ഇനി പ്ലസ് അതർ മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഈ അതർ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ചിലപ്പോ ഓപ്ഷനിൽ കണ്ടാലോ അതർ മെമ്പേഴ്സ് നിലവിലാണ് നിലവിലാണേ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് അറിയാത്തവർ നോട്ട് ചെയ്യണേ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ മൊത്തം എഴുതി പോവുക നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ മൈനോറിറ്റീസ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ മൈനോറിറ്റീസ് ഇനി നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വിമൺ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വിമൺ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി ചീഫ് കമ്മീഷണർ ഫോർ ചീഫ് കമ്മീഷണർ ഫോർ ചീഫ് കമ്മീഷണർ ഫോർ persons with the persons with the disabilities 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 idana nilavile ghadana just on arinjirikkam parayan pattathilla selva parikshayikku chodikkum arakkeyana chairman three members other members arakke national commission for uh, scheduled caste inde chairman national uh, commission for scheduled tribal oru aalu national commission for uh, national commission for women persons with disability okay nilavil 12 aanane 12 aanu 12 okay ചിലപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണേ ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടും ഉൾപ്പെടാത്തത് ആര് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഹൂ ഫൗണ്ടഡ് യോഗക്ഷേമ സഭ യോഗക്ഷേമ സഭ ഹൂ ഫൗണ്ടഡ് യോഗക്ഷേമ സഭ ആരാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ആരാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഓക്കെ യോഗക്ഷേമ സഭ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ യാചന യാത്ര അറിയാമല്ലേ യാചന യാത്ര യാചന യാത്ര നടത്തിയത് ആരാണ് യാചന യാത്ര യാചന യാത്ര നടത്തിയത് ആരാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് യാചന യാത്ര നടത്തിയത് എവിടെ
തൃശൂർ ടു കാസർഗോഡ് തൃശൂർ ടു കാസർഗോഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര് പറയാമോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥ ആത്മകഥ പി ടി പട്ടത്തിരിപ്പാണ്ട് ആത്മകഥ കണ്ണീരും കിനാവും കണ്ണീരും കിനാവും കണ്ണീരും കിനാവും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും മതിയാവും ഇത്രയും മതി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം The type of test used in computing to check whether or not the user is a human. Debugging, cryptanalysis, CAPTCHA, black box testing. Okay. See, CAPTCHA. Okay, CAPTCHA and CARTCHA. Now, you have to know the CAPTCHA is a full form. You have to know the CAPTCHA. You have to know the CAPTCHA. You have to know the CAPTCHA. Completely automated. Completely automated. Public. ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഇത്രയും ഇതായിട്ടൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാലും നോട്ട് ചെയ്യാം ടു ടെൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ എപ്പാർട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആട്ടോമേറ്റഡ് പബ്ലിക് ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ടു ടെൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ എപ്പാർട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ക്യാപ്ച ഇവിടെ ഉത്തരം സി ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദർ ഇന്ത്യസ് റാങ്ക് ഇൻ ഗ്ലോബൽ ഇന്നോവേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഗ്ലോബൽ ഇന്നോവേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നാൽപ്പത്താറ് എഴുപത്താറ് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് പതിനാല് ഗ്ലോബൽ ഇന്നോവേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് വെരി ഗുഡ് നാൽപ്പത്താറ് ഗ്ലോബൽ ഇന്നോവേഷൻ ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയോ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് അറിയാമോ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം പറയാമോ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം പത്ത് ഓക്കെ അടുത്ത് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് റിസ്ക് ഇൻഡെക്സ് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് റിസ്ക് ഇൻഡെക്സ് ഇതെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് അതാണ് അതാണ് ഇത് അതാണ് ഏത് അതാണ് കറക്റ്റ് ആണ് അതാണ് ഏഴ് ഏഴ് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് പത്ത് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് റിസ്ക് ഇൻഡെക്സ് റിസ്ക് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇത്ര ഏഴ് ഏഴ് ഓക്കെ ഇനി ഗ്ലോബൽ പീസ് ഇൻഡെക്സ് ഗ്ലോബൽ പീസ് ഇൻഡെക്സ് ഗ്ലോബൽ പീസ് ഇൻഡെക്സ് പറയാമോ ഗ്ലോബൽ പീസ് ഇൻഡെക്സ് സമാധാന സൂചിക എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ നോട്ട് ചെയ്യണേ എല്ലാ അറിവുണ്ടത്തെ എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യണേ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഗ്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സ് എത്രയാണെന്ന് പറയാമോ അറിയാമെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സ് എത്രയാണ് നൂറ്റി നാപ്പതാണ് നൂറ്റി നാപ്പത് നൂറ്റി നാപ്പതിലെത്തി കഴിഞ്ഞ വർഷം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ നൂറ്റി നാപ്പതിലെത്തി ഓക്കെ അടുത്ത് ഗ്ലോബൽ ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സ് ഗ്ലോബൽ ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സ് ഗ്ലോബൽ ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സ് വിശപ്പ് സൂചിക ഗ്ലോബൽ ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സ് എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വെരി ഗുഡ് നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ്റി ഒന്നാണ് ഗ്ലോബൽ ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സ് എത്ര നൂറ്റി ഒന്ന് വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സ് വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഗ്ലോബൽ അല്ല വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സ് എത്രയാണ് കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഗ്ലോബൽ വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് പഠിക്കാം തുടങ്ങാം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് പത്ത് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് റിസ്ക് ഇൻഡെക്സ് ഏഴ് ഗ്ലോബൽ പീസ് ഇൻഡെക്സ് സമാധാന സൂചിക നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്ലോബൽ ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സ് നൂറ്റി ഒന്ന് ഗ്ലോബൽ പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സ് എത്ര നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ നോട്ട് ചെയ്യണേ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് പത്തും ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് റിസ
ഏഴ് ഗ്ലോബൽ പീസ് ഇൻഡെക്സ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്ലോബൽ ഹംഗർ ഇൻഡെക്സ് നൂറ്റി ഒന്ന് വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നോട്ട് ചെയ്യണേ ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ടൈമില്ല അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോവാം ദ നാഷണാലിറ്റി ഓഫ് എമി ഹണ്ടർ ഹു ബിക്കം ദ യങ്ങസ്റ്റ് പ്ലെയർ ടു സ്കോർ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഒഡി സെഞ്ചുറി ഇൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഒക്ടോബർ പ്രമോ എമി ഹണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അതായത് മെൻ ക്രിക്കറ്റിലായാലും വിമൻ ക്രിക്കറ്റിലായാലും ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സെഞ്ചുറിക്ക് ഉടമയാണ് ഏത് രാജ്യക്കാരിയാണ് എയ്മി ഹണ്ടർ ഉത്തരം അയർലൻഡ് അയർലൻഡ് ഓക്കെ അയർലൻഡ് ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം Who among the following has launched the newsletter platform Bulletin? Bulletin in the name of a newsletter platform that has launched it. Microsoft, Twitter, Amazon, Facebook. That has launched it. Bulletin in the name of a newsletter platform that has launched it. Stabana. Microsoft, Twitter, Amazon, Facebook. What is that? ഓക്കെ ഉത്തരം ഡി ആണ് ഡി ഏതാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ബുള്ളറ്റ് എന്ന പേരിൽ അടുത്തിടെ ന്യൂസ് ലെറ്റർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഏത് സ്ഥാപനമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഓക്കെ അല്ലെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ഹു ഹാസ് റിട്ടൺ ദ ബുക്ക് നോ യുവർ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്ലെയിം ദ നിങ്ങളുടെ അവകാശം അറിയുക ക്ലെയിം ചെയ്യുക ഏഞ്ചലീന ജോയ് ടോം ക്രൂയിസ് സൽമാൻ റുഷിദി കുഷ്വൻ സിംഗ് ആരാണ് കൃഷിക്കാർക്ക് കുത്തിക്കും അറിഞ്ഞുടങ്ങി നോ യുവർ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്ലെയിം ദ ആരാണ് ഈ ബുക്ക് എഴുതിയത് ഏഞ്ചലിന ജോയി ജോലി ടോം ക്രൂയിസ് സൽമാൻ റുഷിദി പുഷ്മൻ സിംഗ് ഓക്കെ എല്ലാം സൽമാൻ റുഷിദി തന്നെ അല്ലേ ഉത്തരം ഏഞ്ചലീന ജോലിയാണ് ഏഞ്ചലീന ജോലി സിനിമ നടി ഏഞ്ചലീന ജോലി അവരാണ് ഈ ബുക്ക് എഴുതിയത് എന്താണ് നോ യുവർ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്ലെയിം ദം നോ യുവർ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്ലെയിം ദം ഓർത്തിരി ഇങ്ങോട്ട് വെറൈറ്റി ബുക്ക് ആണ് നോ യുവർ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്ലെയിം ദം നമുക്കെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് ഓപ്ഷനൊക്കെ പോവുള്ളൂ ഈ സൽമാൻ റുഷിദിയിലോട്ടേ കണ്ണു പോകത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ഉത്തരം ഏതാണ് ഏഞ്ചലീന ജോലി തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഉത്തരമാണ് ഏഞ്ചലീന ജോലി അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോകാം Not here, no your rights and claim them. Which of the following commissions was not constituted to look into the center-state relation in India? Sarkaria Commission, Rajamannar Committee, Soli Sarabji Commission, M.M. Punji Commission. Center-state relation was not allowed to come at it. That is correct. സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ രാജമന്നാർ കമ്മിറ്റി അതുപോലെ എം എം പുഞ്ചി കമ്മീഷൻ എല്ലാം സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ ഉത്തരം സി ആണ് സി ഈ രാജമന്നാർ കമ്മിറ്റി തമിഴ്നാടാണ് തമിഴ്നാടാണ് നീ ചോദിച്ചത് ഇന്നിവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് എപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജമന്നാർ കമ്മിറ്റി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിവേഴ്സ് ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു റാൻ ഓഫ് കച്ചിൽ റാൻ ഓഫ് കച്ചിൽ പതിക്കുന്ന നദി ബത്വ ലൂണി സബർമതി ഇവയൊന്നും അല്ല നൺ ഓഫ് ദിസ് റാൻ ഓഫ് കച്ചിൽ പതിക്കുന്ന നദി ഏതാണ് ബത്വ ലൂണി സബർമതി നൺ ഓഫ് ദിസ് ഏതാണ് ബി ബി ലൂണിയാണ് ലൂണി ലൂണി മരുഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് താർ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി അല്ലെ താർ മരുഭൂമി താർ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഓക്കെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ നോട്ട് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞുടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു ഒരേ ഒരു ലാൻഡ് ലോക്ക്ഡ് നദി ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു ലാൻഡ് ലോക്ക്ഡ് നദി കരബന്ധിത നദി ഓക്കെ അതും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പൊ താർ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു ലാൻഡ് ലോക്ക്ഡ് നദി കരബന്ധിത നദി ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം ലോട്ട് പോവാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനടുത്ത് മാത്സ് ആണേ ഓക്കെ പേപ്പർ പേരെടുത്ത് ചെയ്തോളൂ പെട്ടെന്ന് ഏതും ചെയ്യണേ ഓക്കെ ഇവിടെ ഉത്തരം ഡി ആണ് ഡി ആണ് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം 
ഇവിടെ നോക്കാം ക്യു ആർ എസ് ടി അല്ലെ യു വി ഡബ്ല്യു എൻ ഒ പി ക്യു അല്ലെ അടുത്തെന്താണ് അടുത്തത് സംഭവിച്ചു എഫ് ജി ഹെച്ച് അടുത്തെന്തായിരിക്കും ഐ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഐ ഓക്കെ ഇനി ബി സി ഡി ഇവിടെ എന്താണ് ബി അത് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡി ഇ എഫ് ജി ഹെച്ച് അല്ലെ ഹെച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ ഐ ഹെച്ച് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് ബി സി ഇ ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് എച്ച് ഓക്കെ എൻ ഐ എച്ച് ഓക്കെ എൻ ഐ എച്ച് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി അടുത്ത ദിവസം ഇഫ് എ മാൻ ട്രാവൽസ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ട്രാവലിംഗ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് നയൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഹി ട്രാവൽസ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ മോർ ദ ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ഹിം ഈസ് ഇഫ് എ മാൻ ട്രാവൽസ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ട്രാവലിംഗ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് നയൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഹി ട്രാവൽസ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ മോർ ദ ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ഹിം എന്നാണ് ചോദ്യം ചെയ്യാമോ ഒരു മനുഷ്യൻ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് പകരം അല്ല ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് പകരം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അധികം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ദൂരം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ഡി ആണ് ഡി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ടൈം എന്താണ് ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് അല്ലെ സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അല്ലേ അപ്പൊ ടൈം എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എത്രയാണ് ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഓക്കെ അത് അതുപോലെ എഴുതി അത് എന്ത് ഈക്വലിനാണ് എന്ത് എന്തിന് ഈക്വലാണ് അതായത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അധികം പോയി അല്ലെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെക്കാളും മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അധികം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി വൈ നയൻ ഈക്വൽ ടു ഡി പ്ലസ് തേർട്ടി ബൈ ഫിഫ്റ്റി മനസ്സിലായില്ലേ ഡി വൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലാണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെക്കാളും മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അധികം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നു ഇത് ജസ്റ്റ് ഇക്വൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഉത്തരം കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡി ഈക്വൽ ടു ഇത് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ നയൻ ഡി പ്ലസ് ടു സെവൻ ഡി ഓക്കെ അപ്പോ എന്താണ് ഇത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ സിക്സ് ഡി ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻ ഡി അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര കിട്ടും ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻ ഡി ബൈ സിക്സ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ പറഞ്ഞാൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ട പക്ഷെ അദ്ദേഹം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പറഞ്ഞാൽ സഞ്ചരിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാൻ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അധികം പോയി രണ്ട് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടും അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോകാം ദ എൽ സി എം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ട്വന്റി ത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ദ എൽ സി എം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ട്വന്റി ത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ഇഫ് ദർ എച്ച് സി എഫ് ഈ സിക്സ് ഐ റൺ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഈസ് ടോൾ ദൻ ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഈസ് എന്നാണ് ചോദ്യം ദ എൽ സി എം ഓഫ് ടു നമ്പർ ഈസ് ട്വന്റി ത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ഇഫ് ദർ എച്ച് സി എഫ് എത്ര സിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാമോ അൻപത്താറ് മുപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ബി ആണ് ബി ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് എൽ സി എം ഇൻ ടു എച്ച് സി എഫ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഫോമില ഉള്ളത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ട്വന്റി ത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ്
60 into 6 divided by 12. നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും 30 എന്ന് കിട്ടും 30. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ B ആണ് ഉത്തരം. മനസ്സിലായില്ലേ? അടുത്ത ചോദ്യം തൊട്ട് പോകാം. By selling 33 meter cloth, Rani's profit is equal to the selling price of 11 meter cloth. Then what is her gain percent? 60% gain, 30% gain, 50% gain, 20% gain. ഇത്ര क्वेश्चंस കാണാറുള്ളതാണ്. 33 meter cloth വാങ്ങിച്ചത് എന്ന രീതിയിലുള്ള क्वेश्चन. In selling 33 meter cloth, Rani's profit is equal to selling price of 11 meter cloth. Then what is her gain percentage? എന്നാണ് ചോദ്യം. വേറെ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മീറ്റർ ആരെയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പറയട്ടെ ഒരു മീറ്റർ ക്ലോത്ത് ഒരു മീറ്റർ ക്ലോത്ത് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു മീറ്റർ ക്ലോത്ത് എടുക്കുകയാണ് എസ് പി ഓഫ് എസ് പി ഓഫ് 1 മീറ്റർ ക്ലോത്ത് ഒരു മീറ്റർ ക്ലോത്തിന്റെ എസ് പി എടുക്കാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എടുക്കാണ് എത്ര ഒരു രൂപ ഒരു മീറ്റർ ക്ലോത്തിന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഒരു രൂപയല്ലേ അപ്പോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ ക്ലോത്തിന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്ര ആയിരിക്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയായിരിക്കും എത്ര മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഇലവൻ മീറ്റർ ക്ലോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് മീറ്റർ ക്ലോത്തിന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നീക്കലാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ ഒരു രൂപയല്ലേ ഒരു മീറ്റർ ക്ലോത്തിന് ഒരു രൂപ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് പതിനൊന്ന് അല്ലെ പതിനൊന്ന് നമുക്കറിയാം എന്തറിയാം കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അതായത് വിറ്റ വിലയിൽ നിന്ന് ലാഭം കുറയ്ക്കുന്നതാണ് എന്ത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വിറ്റ വിലയിൽ നിന്ന് ലാഭം കുറയ്ക്കുന്നതാണ് വാങ്ങിയ വില നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച വില അല്ലെ അപ്പോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പൊ എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് പതിനൊന്ന് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തിരണ്ടെന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യത്തൂടെ ചെയ്തൂടെ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എങ്ങനെ കാണും പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെ ഇത്ര എപ്പോഴും കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന് അനുസരിച്ച് വേണം എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്ര ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര കിട്ടും ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് രണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് എത്ര അൻപത് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടും അൻപത് ശതമാനം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണേ നോട്ട് ചെയ്യണേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഒരു മീറ്റർ ക്ലോത്ത് എടുക്കുക ഒരു മീറ്റർ ക്ലോത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രൂപ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ ക്ലോത്തിന്റെ വില എത്ര മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റാണിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് പതിനൊന്ന് മീറ്റർ ക്ലോത്ത് ഇലവൻ മീറ്റർ ക്ലോത്തിന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നീക്കുന്നു അപ്പൊ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് പതിനൊന്ന് ഇനി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എടുക്കുന്നു കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമുക്കറിയാം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സോറി ആ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അപ്പൊ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടെന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെന്റേജ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഫിറ്റ് ബൈ പ്രോഫിറ്റ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അതാണ് നമ്മൾ ഒരു മീറ്റർ ക്ലോത്തിന്റെ കാശ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോകാം നോട്ട് ചെയ്തല്ലേ അല്ലേ അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോകാം പലപ്പോഴും കാണാനുള്ള ചോദ്യമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അപ്പൊ വരുന്ന ഉത്തരം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഉത്തരം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചുമ്മാ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെ എപ്പോഴും വേണം തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെന്റേജ് എന്നാണ് അവിടുത്തെ ഉത്തരം ചുമ്മാ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ അത് നോക്കണ്ട ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യത്തിന് കിട്ടിയാലോ തേർട്ടി ത്രീ പതിനൊന്നും കാണാറുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നോക്കണ്ട അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോകാം ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോകാം എ വയർ ഇൻ ദ ഫോം 
അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഫോമിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണേ നമ്മള് ഫോമിൽ അറിയാമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ നോക്കാം ഇത് ഓക്കെ സമയമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഓയറിനെ എന്താക്കി മാറ്റി സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലുള്ള ഓയറിനെ എന്താക്കി മാറ്റി സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റി ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാധനത്തിന് ഇങ്ങനെ ആക്കി അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ സർക്കുലാർ അതിലുള്ള എല്ലാ സംഭവം ഓയറിലെ എല്ലാ സംഭവം എന്തുണ്ടാവും ഈ സ്ക്വയർ ആക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് സർക്കിൾ സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണേ കാരണം എന്താണ് സർക്കംഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം അത് മൊത്തം എന്തുണ്ടാവും ഇതിലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെരിമീറ്റർ ചുറ്റുള്ളവർ രണ്ടിന്റെയും തുല്യമായിരിക്കും എന്നതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ ഈസി ആയിട്ട് ടു പൈ ആർ ഈസിക്കൾ ടു എന്താണ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫോർ എ അല്ലെ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് ഓക്കെ ടു പൈ ആർ എത്രയാണ് ടു പൈ ആർ ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് കൊടുക്കാം കാരണം ഇവിടെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് അൻപത്തി ആറാണ് അല്ലെ അൻപത്താറ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് കൊടുക്കാം അൻപത്താറ് ഈസിക്കൾ ടു ഫോർ എ ഓക്കെ ഇനി ഇതും ഇതും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയി എട്ടെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഈ ഫോർ ഇവിടെ വന്നു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു എ അതാണ് സൈഡ് എ ആണ് സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നാല് രണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല്പത്തിനാല് നാൽപ്പത് എത്ര എൺപത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടും എൺപത്തെട്ട് ഇനി ഡയഗണൽ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഡയഗണൽ സ്ക്വയർ ഡയഗണലിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ ഡയഗണലിന്റെ ഫോമിൽ എന്താണ് ഡയഗണൽ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഡയഗണൽ ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഡയഗണൽ എ റൂട്ട് ടു എ റൂട്ട് ടു അപ്പൊ ഇവിടെ എൺപത്തിയെട്ട് റൂട്ട് ടു എ എത്രയാണ് എ എന്താണ് സൈഡ് സൈഡ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഇതല്ലേ ഉത്തരം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ബി ആണ് ഉത്തരം ബി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഒരു ഒരു ടു ഡി ഫിഗറിനെ മറ്റൊരു ടു ഡി ഫിഗർ ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ചുറ്റളവ് അഥവാ പെരിമീറ്റർ ഇക്കൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് സർക്കിൾ എന്താണ് സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ ഇക്കൽ ആണ് ദെൻ ടു പൈ ആർ ഇക്വൽ ടു ഫോർ എ അല്ലെ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ കിട്ടും സൈഡ് കിട്ടും ദെൻ ടൈഗിൾ ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്താണ് എ റൂട്ട് ടു എൺപത്തിയെട്ട് റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ